这群谜样的鸟，行踪无人完全明了。它们出没在东亚人烟稀少的海岸线，面临绝种危机的黑面琵鹭。在这个充满敌对与紧张的区域，成为环境永续的希望。宝玉黑皮已经没有国界，但环境开发的威胁也从未停止。他们的存在是沿海湿地生态健康的指标。为了研究与记录，在亚洲每一个黑皮落脚的地方。突破政治疆界的分隔，人们因此相连。飞越数千公里的旅程，只为了一个理由：生存下去。这是一个承诺要回家的故事。从空中俯瞰台南，依傍着台湾海峡，曾文溪口的湿地大到数千公顷。这里是台湾的湿地天堂。四百多年前，细致的台江内海，蕴藏着丰富的生态。这里曾是台湾的海防要塞，抵御外敌的古炮台，见证着沧海桑田的地理变迁。湿地孕育出台湾最早的府城，第一所学校、最老的寺庙都在这里。先民在内海淤积的土地上开垦，也利用湿地的潮间带养殖牡蛎。广阔的溪湖，更是人与自然共享的资源。大批候鸟总会来这里栖息度冬。其中，最受人们喜爱的就是黑面琵鹭。世界上有六种不同的琵鹭，亚洲的黑面琵鹭是其中唯一濒危的物种。全球只剩两千只，每年有一半的黑皮会飞回台南。从十月到隔年三月，这片广大的湿地跟余温。是他们在冬天里温暖的家。湿地供应他们丰富的食物，小鱼、小虾、螃蟹以及其他水中生物。低着头在浅水中觅食，他们通常一起行动，也会相互合作。这觅食的本领，靠着就是嘴的触觉。但是，沿岸湿地的消失，严重影响黑面琵鹭的生存。台湾的学者做过 DNA 研究，估计黑皮数量曾经有一万多只，在一九八零年代末期。却只剩下不到三百只。当时科学界认为，这个物种已经在绝种边缘。两千零二年，在台湾，他们又遭遇到致命的打击。一场肉毒杆菌的集体中毒，大约有总数百分之十的黑皮死亡。已经濒危的物种
遭遇到极大的生存危机。生态摄影者王征奇那时就这样一吃一直地抢救命在旦夕的黑体。跟着黑皮的足迹，飞遍亚洲各地，拍下一张张的照片。好，会场欢迎各位来宾的光临，让世界各地人士注意到黑皮的困境。包括贝，包括休困，包括假崩。哦，哎，十多像个企鹅的生。这些鸟已经是他生活的一部分。朋友因此都叫他“黑皮先生”。黑皮，就是黑面琵鹭，在台湾最常听到的称呼。我们台湾的民众呢，为什么喜欢它？因为我们可以从课本上、从护照上、从邮票上。然后各个媒体上都可以很清楚、很容易的看到它美丽的倩影。所以这一些呢，是台湾民众深深以为非常荣耀的，因为这些黑皮在我们的家，各国都一讲到黑皮，就会引台湾、引台南七股哦，就在七股里。好，谢谢各位，谢谢各位，欢迎啊！啊，好好,好，谢谢，慢走，慢走，慢走。哎，等下去跟囡仔讲啊，啊，好，囡仔办起来。我们做到的是，那要永远持续的保育观念持续下去，这样他才能够多子多孙的常常来我们这里，哦，让我们的下一代都看得到他，哦，所以生态保育工作永远不可以停止。这只七岁大的母黑皮被救到台南家畜疾病防治中心，兽医发现它肉毒杆菌中毒。两千零二年的治疗经验使它这次顺利被救活。这只鸟被系上标记，以便追踪研究。它是 T 四十一，或者台湾第四十一号。我们先来吃饭哦。三月下旬，黑皮就离开台南，飞向北方繁殖。T 四十一如果不能赶快恢复。恐怕就会错过今年的繁殖季了。而在野外，这些黑皮正准备离开台湾。换上了金黄色的繁殖羽，他们要繁衍下一代的生理需求，也一天比一天强烈。这时候。可以看到一个很特别的行为：一只黑皮会带着同伴来来回回地走。有人说，这是他们离开之前一种探测风向的仪式。T 四十一终于康复了。今天，它将被装上一个卫星发报器，准备重返大自然。啊，最窄的部分，一六九点二，一一三点五。台湾师大的研究生潘玉杰参与了这次任务，要追踪 T 四十一未来四千公里的旅程。这个是十三克加天线十三克。大约百分之二十要繁殖的黑皮，科学界还不知道它们是飞到哪里。这个这个憧憬 OK。对。OK 
，有这个部分啊。对,對,對，那等一下再点，全全部完完再点。可以告诉我们说啊，他到底是去哪里繁殖了，然后中间经过哪些地方？今年如果秋天再度南返的时候，他到底是不是又经过同一个路线？那这就都是一个谜团，我们想要解开这个谜团。多了一个发报器，它要花点时间才能适应。但它的牺牲，或许可以帮助科学家发现沿途未知的栖息地。在台南七股一个起雾的早晨，最重要的时刻到了。T 四十一就要被野放，刚好赶上了北返的日子。这是台湾重要的新闻事件。潘玉杰希望他能平安，但心里还是很紧张。大家都希望他能顺利地回到鸟群里。还装泡泡机哦，哎，泡泡机。Hello， 拜拜。Hello， 大家来了啊，换几件来看看。哎，留下一点东西。Hello， 最后几件这件不用了。一定不可以掉下来。我昨天发装发泡器的时候就在想说，就是希望一定可以牢牢的跟着它，那个发泡器可以跟着鸟回去它的繁殖地。我最希望就是他赶快可以回去，然后赶快开始觅食，然后吃得饱饱的，为那个北返做准备。像我们一般细放的鸟水鸟细放工作啊，或是像这种卫星追踪，都是很要耗费很多的人力、时间，还有还有很多很多金钱这样。飞回去的状况很不错，希望之后他会带给我们好消息啊，就是像老朋友一样，可以就是 safe and sound 的这样。我很希望今年秋天还可以再次见到他。一段艰巨的旅程就要开始。未来的几周 ，T 四十一将会向北飞行，靠着地球天然的磁场来导航。从越南、香港和台湾起飞，黑皮顺着固定的路径，飞过中国东南沿岸，一路飞往北方的朝鲜半岛。这可能是 T 4 1这辈子最大的挑战。